So based on the information are given Dia bagi you L tadi berapa? 2 So 2 D I per D T Tambah So R dia berapa? 10 10 I Sama dengan E T dia tadi? 100 So 100 So bila you masuk You nampak dia dah menyerupai Linear So solve it using linear Meaning that you kena bahagikan semua dengan 2 So dia akan jadi di per dt plus 5i equals to 50. Okay, seterusnya, you cari dia punya integrating factor. So, integrating factor i t equals to e to power of integrate P T D T Sebab sini variable U T So you kena ubah semua jadi T So P T awak yang mana? Mana P T? 5 So you akan dapat E to power of 5 T So ini saya isi terus Buat dalam otak Dan saya kata dia ni dia tak kira ke pengiraan awak dia nak jawapan. So kalau you boleh tulis directly, you tulis directly. Tak boleh baru you tulis. So ini kan boleh guna otak tak ada susah hang pun. Okay, and then you write in standard form. So standard form awak is I T So, Y awak adalah I lah kan? Hmm. Equals to integrate I T Q T D T So, I T you dapat tadi E to power of 5 T I equals to integrate I T is E to power of 5 T QT is 100 DT okay. So, bawa keluar 100 So, you akan dapat uh, Divide by 4 So, 100 Bahagi 5 Berapa? 100 bahagi 5? 20 So, 20 E to power of 5T Plus C So, you nak dapat I. So, I equals to 20 plus C equal negative 5T. Untuk soalan ni memang macam ni lah you tulis hmm. Maksudnya dia tak ada Tegi-hegi, tegi-hegi tak ada eh. You tulis terus Sebab panjang tak habis eh. Baru expression eh. Ini baru general Baru general, baru derive Belum jawab soalan lagi hmm. Dan ini baru cerita pasal current kan Belum charge kan Dalam final Dia suruh you cari current and charge sekali So type 1 and type 2 keluar sekali Nangis kan ini soalan favorite student untuk tinggal Favorite dia tak boleh buat sampai habis Kalau yang masuk mixing problem Langsung kosong Baca boleh tak sanggup nak baca Punya dahsyatnya Okay So Information yang dia bagi When T equals to 0 I equals to 0 So when T equals to 0 I equals to 0 So, you nak cari I. So, 0 equals to... Apa tadi? 20. Campur. C equal negative 5 times 0. So, 0, 0, 0. 
you dapat C equals to negative 20. Saya silap, saya silap tadi Ni 50 lah So ini salah ni Ni 50 sahaja So 50 bahagi 5 You dapat 10 Haa ni salah So kena careful lah Okay so sini 10 Okay, so C you dapat negatif 10. Okay, so now gantikan dalam persamaan. So you dapat I T awak equals to 10 <coughs> tambah eh tambah pula. tolak tolak 10 E for negative 5. Okay, so tu jawapan dia. Dan soalan itu hanya suruh cari expression sahaja. So, dia tak suruh you solvekan apa-apa pun. Selamat. Tapi, itu example one. Dia tak keluar macam tu. So, R D Q per DT tambah 1 over C Q equals to E T hmm. ni formula dia and then dia mention pasal R R dia berapa? 20 so R dia 20 D Q per D T tambah C dia 0.01 so 1 over 0.01 you dapat berapa? Seratus. So, seratus. Q equals to ET dia adalah 200. E to power of negative 5T. So, you write in general form. Divide by 20. So, you akan dapat DQ per DT. So, plus. Okay. 5. 5Q equals to 10. E to a negative 5T. Okay. So, ini general form dia. Okay. So, now you cari IT dia. So, I T equals to E to a integrate 5DT. So, you akan dapat E to power of 5T and then seterusnya you cari dia punya standard form so I T Q equals to integrate I T Q T D T so I T you tadi E to power of 5T Q to integrate IT e to power of 5T QT awak tadi 200 eh 200 kan 200 apa? 10 so 10 e to power negative 5T DT so you solve you dapat 10 e to power of 5T minus ni so jadi 1 lah DT So, you akan dapat 10T plus C. Dan you nak cari Q. So, bawa ke sebelah. So, 10T e to 5T. So, plus C 
it for negative 5t. Kenapa 10 tu negatif? Tak, 10 T. Oh, bawa ni atas. Tu. Okay. So, now, you cari nilai C. Dia bagi when T equals to 0, Q equals to 0. So, ni 0, 0 mati. Eh. So, ni 0, ni 0. So, C, 0. Betul? Hmm. So, dia punya persamaan Q equals to 10 T E to power negative 5 T. Okay. C dia kosong. Hmm. Kan saya kata, oh, kira, kira macam tu je. Ni kosong, ni kosong. Macam tu je. Tak payah tu tulis. Panjang dia tahu. Ha, kau jangan main-main ni. Okay. So, baru dapat dia punya Q. Belum jawab soalan lagi. Okay, Q equals to 10T e to the power negative 5T. So, dia suruh you cari current. So, current macam mana? Current I equals to DQ per DT. Meaning that you nak cari current, you kena differentiate Q. Ha, so, differentiate lah Q. Ha, 10 T, E to power negative 5 T. Ha, differentiate. So, kat sini tak payah nak tegege, U, V, D, V. Tak ada eh, tak ada eh. Differentiate terus. So, 10. Hmm. 10. So, T. Differentiate negative 5 e to power negative t tambah e to power negative 5t darab 1 pakai product rule hmm. tak tahu aku mengamuk korang tak pandai product rule sebab kat sini dia dah suruh pakai laju-laju ok so you dapat negative 10 t e to power negative 5t plus e to power negative 5t so you boleh factor kan dia so factor e to power negative 5t times 1 tolak 10t so ini you punya current Okay. Dan soalan seterusnya Dia suruh you cari If the charge reach a maximum Calculate its value and Okay, yang ini you kena pakai hmm, Maximum minimum Problem So, nak cari maximum minimum problem Kita akan let Q prime T Equals to zero So, you dah cari tadi Q prime T kan? Ni. Ni lah. Yang I ni lah Q prime dia. Ha, so, E to power negative 5T 10. Tu ke aku buat ni? 1 minus 10. Okay. Betul lah tu. Oh, sini ada negatif 5. Sini ada negatif 5. Ni salah ni. Macam mana saya differentiate ni? Differentiate pun salah. Ha, sini ada negatif 5. Nanti salah. Sepuluh. Negatif 5 Macam tu hmm, 
So bawa keluar 10 dekat sini So bawa keluar 10 kat sini So sini 5 Hmm Macam tu Ok so kita set dia equals to 0 So 10 1 tolak 5t Equals to 0 So kalau you tengok Exponential tak boleh sama dengan kosong So 10 E to negative 5t Tak boleh sama dengan kosong Jadi kita ambil 1 tolak 5t Equals to 0 So t equals to 1 over 5 Okay, so bila t equals to 1 over 5, you carilah q prime prime t. Ha, differentiate lagi sekali. So, you carilah q prime prime t ni, you tengok sama ada dia less than 0. Kalau dia less than 0, dia maksimum. So, kalau dia maksimum, you ambillah nilai t ni, masukkan dalam q, dapatlah jawapan dia. Itulah jawapan dia. So, boleh buat sendiri kan, tak ada masalah Okay 